Witam hodowczynie i hodowców. Dzisiejszy filmik chciałem, na dzisiejszym filmiku chciałem powiedzieć o właśnie o tym łączeniu w pary te próbne, takie moje co jest, co ja sobie to e, robię co roku. I gołębie były trzymane, tak jak mówiłem, dłużej, od 6 do 8 dni i mi tam żadnych jajek nie poznosiły samice. Samce poobierały sobie fajnie cele z tymi parami. Wiadomo, że nie wszystkie mi się złączyły, bo te roczne gołębie, takie co były, no takie mniej żywotne, nie wiem, mniej żywotne, może mniej takie agresywne, no to tylko teraz dopiero właśnie zaczęły cele obierać, nie? Bez samic. No ale jest wszystko elegancko, gołąbki już są rozdzielone. Jajek samice nie poznosiły, samice mi się nie łączą w pary. Tu są samice partnerki od tych, od tych samców. Eee. Ponumerowałeś już? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie ponumerowałem. Jeszcze raz będę je łączył na takie próbne łączenie. Zrobię sobie w moje urodziny 16 lutego, połączę je drugi raz na próbne łączenie. Też się przytrzymam z 8 dni do 8 dni. Później rozłączę, no i nie wiem właśnie jak to w tym roku będzie, bo żeby było tak jak w tamtym roku będzie z tymi lotami to lipa, nie? Bo jak będą znowu te ptasie grypy i znowu opóźnienia, wie każdy wie dobry Hodowca, który tam naprawdę tam stara się i dba o gołębie, to wie dobrze, że to tak gołębiem nie wolno zmieniać, nie? Później raz ich złączysz, wyłączysz, rozłączysz i to wychodzi tak jak w tamtym roku wyszło, nie? Że nie, nie za bardzo to było. A co jeszcze do tej soli, to, to zobacz, zobacz na to upierzenie, to jest właśnie dotknij. No dotknij ty, zobacz jakie mam mięciutkie. No tak faktycznie w ogonie, no. no tutaj zobacz, A co to na ogonie, To właśnie to ta sól inne? jest, że, 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 że co, co, co się pytacie mniej mięciutkie. Kot. No. Wszystko no. eleganckie, różowiutkie są. Fajne są gołąbki, żywotne bardzo. Narośla mają takie, jak ja zawsze lubię od początku, żeby były białe. Do końca to jest 932. A czemu gołębek. białe? Co to oznacza? No bo sta białe? starzy hodowcy kiedyś mi zawsze mówili, tacy hodowcy uczciwi, że zdrowy gołąb musi mieć od samej tutaj, od punktu jak się zaczyna białą nosówkę. A niektóre gołębie weźmiesz, że niektórzy hodowcy patrzą, biała nosówka, no okej, okay, biała. Ale tutaj ma taki wąziutki paseczek czarny i to już jest źle. A masz takie gołębia? Nie wiem, czy właśnie mam to z taką nosówką. Wszystkie u mnie mają nosówki, mają, nosówki mają bielutkie od samego. Ja bardzo mocno o to dbam, od właśnie odkąd zacząłem o to dbać, żeby miały te nosówki takie od początku. Zobacz, pokażę, one wszystkie mają te nosówki od początku, jak, jakbyś się korektorem je pomalowała, nie? Uciekają ode mnie. Jedni, no bo się boją. Jedni mówią właśnie, że nie, ja stwierdzam, że to musi być białutkie. To jest oznaka zdrowego gołębia, bystre oko. Zobacz, jakie świecące jest bystre oko. I to jest oznaka zdrowego, no i te upierzenia, ale powiem wam szczerze, że naprawdę nie chcę, nie chcę tam mówić, że, bo to, że to ja tą sól daję, czy coś, czy nie wiadomo ten, nie? ale powiem wam, że takie upierzenia jak te gołębie mają, to jest normalnie bomba, nie? Zawsze takie chciałem. I to w tym gołębniku jest bardzo ciężko dotrzymać do takiego upierzenia, nie? Tu się pytacie też o mnie, te, o, mnie o te różowe te, już tu się powtarzam o te piersi. Ja wam powiem tak, nie wiem tak naprawdę od czego to jest. Ja im podaję właśnie tą sól do kąpieli, podaję, nie daję teraz właśnie w tym momencie, jak jest taki okres martwy, martwy, no to jest sezon teraz spoczynkowy, to one też muszą być w takiej formie spoczynkowej, nie? Ja je wypuszczam, one latają, może to też dlatego. A jak je teraz wypuszczasz? Wypuszczam je po pracy i tak wypuszczam, mam trzy gołębniki, jeden gołębnik, jak przyjeżdżam z pracy, no to wypuszczam jedno, polatają, ale one długo nie latają. One latają 10-15 minut, ale idą bardzo wysoko, siadają i wchodzą do gołębnika. I nie wypuszczam ich wszystkich na raz. Nie mam sami, bo wiadomo, że będę w przyszłym roku tam chciał Opa, lecieć tymi się, się. samiczkami. No to samiczki jak wypuszczę, no to one dłużej chodzą, nie? Ale samczyki to one moment i moment i siadają. A kiedy będę zaczynał treningi? Treningi, tak o, teraz je połączę 16 lutego e, w takie, na to próbne Czekam łączenie, na to. ale już takie, żeby już mi były wszystko w parach, nie? Czyli jak się któreś nie będą chciały złączyć czy coś, będę widział, że nie ten, no to ich przymusowo połączę, nie? E, I później w, e, już zacznę ich oblatywać tak regularnie, no i będę chciał połączyć wszystkie gołębie e, w pary, Koniec te lot, Już roz, takie prawdziwe pary, tak, tak, rozkładowe koniec, koniec yy, początek marca. Tak już jak będzie ciepło, bo powiem wam, że robiłem te zimowe jakieś tam lęgi, tam zimowe, no to łączyłem w lutym, ale to przychodziły te przymrozki, to mi zamarzało. Ja też tu wody nie mam, muszę z domu wodę wozić 
i ten, i bo później mam letnią modę tylko, nie? No i to nie było to tak jak się, te mody nie były takie, moim zdaniem były niektóre takie słabe i, i ten, i w marcu je połączę, jak przyjdą pierwsze, pierwsze te ciepłe, tak na dzień kobiet, 8 marca będę chciał połączyć rozpód, no i później sobie wyliczę, żeby w samce będą szły na pewno na sucho, czyli będą szły od podwójnych jajek, raz posadzę ich na jajka, tak jak zawsze to mówiłem tam wcześniej, że posiedzą sobie 8 dni, zabiorę samice, samczyki, będę czekał aż zajdą. No i drugi raz już też, żeby też posiadły na drugi jajka i będą szły. A samice, e, po samicę dam wychować młode, nie? Zobaczę tak na mokro, nie? Nigdy tego nie, nie praktykowałem, nawet jak kiedyś leciałem samicami, to też nie, nie leciałem pierwszy A to co, raz, czemu się nie stanie? No tak, nie wiem, jakoś tak mnie... Trzeba czegoś próbować, czegoś szukać, może coś jest lepsze, może, bo człowiek, ludzie to są tacy, ja bynajmniej, jak jedno robię, to niby to jest moje najlepsze. Nie, trzeba się też innych słuchać, niektórzy mi fajnie podpowiadają i spróbuję tego, nie? Co, mi, co, mi, co mi zależy. Nie? Mogę zyskać, a stracić nie stracę, bo z samicami dawno nie leciałem, no to jak polecam, tak polecam. Nie? No wiadomo, żebym chciał, żeby leciało jak najlepiej, ale ja i tak większą uwagę do samczyków przykładam. Nie? Zobaczcie te jakie mamy słoneczki. To ładne od koma. Ogólnie to jest piękne. I tak będę chciał to zrobić, nie? No co, no teraz jest taki okres, że ta wilgoć u nas jest też mokro, wilgotno. Ja nie wiem, nie lubię. To jest najgorsza pogoda ta też na gołębie, nie? Ale po trener, trener ich trenuje, nie? Bo nieraz jak zaleci jaszczą, jak pogoni, to pójdą tak, że po... Tylko, że samce to są cwaniaki, od razu do gołębnika, nie? A co, straciłeś ostatnio? No, straciłem przecież... dużo. Co? Było ostatnio 3, już jest 6 na minusie. Jakieś dobre? Nie wiem czy dobre, no jakoś tam... Czekaj. Powiem tak, e, stra z starszych gołębi nie straciłem żadnego, straciłem trzy roczne. I straciłem trzy samce roczne. Jeden samiec to taki był... E, zapowiadał się tak, bo jako młody fajnie leciał. I myślałem, no to tak mi go żal. A dwa, no to takie wiecie, no ale wiecie jak to jest, że zazwyczaj te gołębie jako młode, jak są naturalnie chowane, bez żadnych zaciemnień, one słabe rocą, to później lecą jako roczne i dwuletnie zaczynają fajnie lecieć, nie? No i też takie, no ale no zobaczymy, no poszły. No, to ten... ile masz sztuk teraz wszystkich? 40, z samicami 40. No. Do lotu, tak? Do lotu, no. Do lotu 40 z samiczkami. To mniej niż w tamtym roku, nie? Ponad tak, 50 to miałem, miałeś. Tak, to 50 w tamtym roku miałem samych I samych samców. No, a w tym roku jakiś miałem taki rok, że dużo samic mi się nalęgło młodych. No i też tak samczyków jakoś mniej. A bo no to i był o sezon trudny, tylko nie? mówisz, tak? Tylko tak, na młode, młode, no bo to jak na młode Aha. loty, żeby to zostawały samce do lotów, nie? No. Wiesz o co chodzi, no dlatego w przyszłym roku będę chciał sobie naciągnąć, w tym roku będę chciał sobie naciągnąć trochę więcej tych głębi, ale też to tak nie jest do końca, bo to wszystko drogie, teraz zboże drogie, nie wiadomo ile to zboże będzie kosztowało, to wiadomo, że im więcej gołębi, tym więcej wydajesz na to, nie? No, no ale damy radę, jakoś tam się Schudły będzie. trochę? A czego one miały schudnąć? No bo one, a, były. po tym właśnie, po tym <śmiech> mówiliście, że ten, po tym gołębie, po tym próbnym naprawdę wychudły, takie lekkie się zrobiły, nie? Fajnie, fajne, leciutkie są. Czekaj, się tak. Fajne są takie lekkie. No i co? Schudły. Widać, że schudły. Już nie mają takiego żółtego, nie? I ten. No i tak jak mówiłem, ja nie odchudzam gołębi, tak jakiś tam, nie robię kuracji jakichś marchewkowych. Ja wam powiem tak, ja nikogo tych za to nie krytykuję, kto tam daje te warzywa, marchewko, marchewki. Ja kiedyś też pewnych panów dwóch obejrzałem. Można powiedzieć, za przeproszeniem, pukło mi coś w głowę. Mikser, zacząłem mielić soki wyciskać, cuda wianki robić, nie? No i mi to nic nie dało, tylko wydałem, pojechałem do tego, do Lule Mrecz, jakoś tam nazywa. Ale Rula Merle. Kupiłem te termosy, nie termosy, tylko miksery i nie wiadomo, wydałem pieniędzy. I ja nie widziałem różnicy. Ja nie widziałem też, żeby gołębie jakoś po tym nie wiadomo to, jak lepiej wyglądały, nie? Ja wiem tylko tyle, że zauważyłem od kilku lat, jak najmniej chemii, wiadomo, jak są chore, trzeba je poleczyć, trzeba iść do lekarza, bo tak samo jak człowiek jest chory, też musi wziąć jakiś antybiotyk. Ale jakieś dawanie na ślepo, kurację robienie, bo teraz będziemy przed tym robić kurację, bo będę łączył. Nie, ja biorę kilka gołębi, lecę, badam, wydam na to z 5-6 stów na te badanie, ale wiem, że te gołębie nie muszę w ślepo dawać im jakichś antybiotyków, nie wiadomo czego się im zajeżdżać wątroby. To są lotniki, one będą lecieć, 
One mają 14-15 lotów, nie wiem tam jak różnie, jak lecą co tydzień. To jest duży wysiłek, duże obciążenie na wątrobę, gąb to jest jak koń, nie ma żółci, wszystko z wątroby bierze z mięśni, każdy dobrze oskonale hodowca wie o tym, że jak szykuje gołębia, gołąb wraca z 700, czy tam z 500, czy z 300 ciężkiej, traci na wadze, to wszystko idzie z wnerek, z wątroby i ja jeszcze przed sezonem go nafaszeruję antybiotykami, obciążę mu tą wątrobę, no wiadomo, on będzie zdrowy, ale to się odbije, to tak samo jak są ludzie, którzy walą sterydy, Aczkolwiek kiedyś sam brałem, ale walą wtedy i wiem jak teraz jest. To jest jak bierzesz wszystko, czujesz się jak młody Bóg, ale jak odstawisz to po miesiącu, czujesz się jak stara szmata do wydymania, do ścierania. I nie ma co się, nie ma co mówić, że to nie wiadomo. Tak samo jest z gołębiami. Dla nich właśnie te biomopczek złapię jeszcze jednego, bo mi coś tak idzie. Dla mnie dawanie właśnie tych antybiotyków, czy różnych tych, tych, prędzej czy później to się odbija. Ja chcę, żeby u mnie na gołębniku gołębie latały 3-4 lata. U niektórych latają dłużej, bo gołębie im starsze, tym lepsze są na dłuższe. Na dłuższe. Ja będę też się chciał troszeczkę, w przysz... od, od tego roku chcę w te dłuższe loty wejść, bo jednak te dłuższe loty są bardziej ciekawsze, bardziej takie ludzie, więcej ludzi się nimi jara tymi lotami. A te krótkie loty, no zawsze chciałem tam, że długo się czeka, ale co się nie zrobi dla gołębi. I chciałbym, żeby one jak były jak najstarsze, no to wiadomo, im starsze będą doświadczone lepsze. I dlatego ja ich nie będę męczył tymi antybiotykami, różnymi jakimiś dziwnymi rzeczami tam dawania im tym gołębiom, żeby one obciążać im właśnie tą wątrobę i nery. Bo ja nie wierzę w to, że się, bo tam są ludzie, co mówią, że się nerki regenerują. Nerki się chyba nie regenerują, z tego co ja wiem, co przeczytałem. Wątroba się może zregenerować, ale nie nerki. No i nie chcę ich obciążać, nie? Tymi, tymi. I dlatego żadnych, żadnych tam dziwnych rzeczy. A nie będę ich też faszerował, robił im jakiś, nie wiem, budówek czy czegoś, bo ja sam bym też nie chciał mieć budówki, jakbym był sportowcem. No, no proste, no, no jak może zrobić No ty to na pewno nie no. chciałbyś mieć budówki. No. Wytrzymałeś? No chyba nie no. Znaczy, byłem w pewnych miejscach, gdzie były głodówki pod zastawką i wytrzymywałem. Nie? No. No, 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 no. Dobra, to na ty... A, pozdrowienia dla szalejących yy, frezów. Kto, wie, ten, kto ma wiedzieć, ten będzie wiedział. Pozdrowienia dla wszystkich. No czekamy z niecierpliwością na ten sezon, aby wszystko było dobrze, żeby, się, żeby nie wrąbały nam się tylko te grypy. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie, naprawdę no, nie ma co się nie zniechęcać. Ja wiem, że wszystko jest drogie, ale pamiętajcie, mniej, im mniej, tym lepiej. Nie, klasa, nie masa, tylko klasa. Nie? Pozdrawiam, do zobaczenia.